வணக்கம் இன்று நம்ம இணைப்பில் இருந்து இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பூழகன் மிகா அமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சுந்தராஜன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் டே உலக சுகாதார விழிப்புணர்வு நாள் ஏப்ரல் ஏழு இந்த நாள் அன்னைக்கு இன்னைக்கு உலகமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வைரஸின் தொற்றின் காரணமாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்கிறோம் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் டேவை நீங்கள் எப்படி சார் பாக்குறீங்க சென்ற ஆண்டு இந்த லேண்ட் மருத்துவ ஆய்வுதல் வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுச்சு ஓகே அந்த ஆய்வறிக்கை என்ன சொல்லுச்சுன்னா கடந்த நூறு நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக மனித இனம் சுகாதாரத்திற்கற்ற அனைத்து முன்னேற்றங்களையும் இல்லாமல் செய்துவிடும் காலநிலை மாற்றம் நோய்கிருமிகளும் நோய் கிருமிகளை எடுத்து செல்லக்கூடிய நோய் பரப்பிகளும் அதிகமாகி இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுகாதார ஏற்படுத்தும் சொல்லி சென்ற ஆண்டு அந்த அறிக்கையை சொல்லிச்சு இன்னைக்கு நமக்கு கொரோனாவின் தாக்கம் வந்து அந்த அறிக்கையை வந்து உறுதிப்படுத்துது அப்ப இனிமேல் நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்பது பப்ளிக் ஹெல்த் அதாவது சுகாதாரம் சுற்றுச்சூழல் போன்ற பல் போன்ற விஷயங்களை தான் நம்முடைய கவனத்தை செலுத்தினுடைய ஆயுதங்கள் குவிப்பது அணு ஆயுதங்கள் செய்வது தேவையற்ற விஷயங்களை செய்வதில் நம்முடைய கவனத்தை திசைத்திருப்பாமல் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா எல்லா திட்டங்களிலும் ஒரு மைய புள்ளியாக சுற்றுச்சூழலும் சுகாதாரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுகிறது இந்த திட்டம் அப்படித்தான் நான் பார்க்கறேன் நிச்சயமா சார் இப்போ அதே போல இந்த கொரோனா தொற்றின் காரணமாக இந்தியாவில் எடுத்துக்கொண்டு இருக்க நடவடிக்கைகள் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்திருப்பீங்க அதன் அடிப்படையில் இப்போது வந்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் கூட வந்து இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் அப்படிங்கிற மருந்தை பத்தி அதிகமா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியா தான் அதிகமா தயாரிக்கிறாங்க இந்தியாவில இருந்து நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு பகிரங்கமா மிரட்டல் விடுக்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயம் நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின்ல இருக்க அடங்கக்கூடிய விஷயம் தான் என்ன சார் இது ஹைட்ரோசைக்ளோரோகுவின் வந்து கொரோனா வந்து குணப்படுத்தும் அல்லது கொரோனாவை வந்து கையாள்வதற்கு அதன் தாக்கத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு சிறு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வறிக்கை வந்து வந்துச்சு ஒரு சில தினங்கள் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ஓகே அதை ஒட்டி தான் அமெரி அமெரிக்கா வந்து இந்த மிரட்டலை விட்டு இந்தியாவுக்கு அடிபணிஞ்சிருக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் தெரிஞ்சு பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இவ்வளவு ஒரு ஒரு கொள்ளை நோயை உலகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்க நேரத்தில் கூட அமெரிக்கா வந்து எவ்வளவு ஒரு மனிதாபி மாநாஷ்ட முறையில் நடந்து கொண்டிருக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் உதாரணமா கியூபால இருந்து மருத்துவர்கள் எல்லாம் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவர்கள் மீது அந்த நாட்டின் மீதும் ஈரான் நாட்டின் மீதும் வைக்கப்பட்ட பொருளாதார தடை அதாவது கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் அதை வந்து இன்னும் அமெரிக்கா வந்து நீக்கல இவ்வளவு ஒரு கொள்ளை கொள்ளை நோய் சொல்லுது ஆனா இவர்கள் வந்து ஆனா இவர்கள் வந்து எந்த எந்த மாதிரியான விஷயத்தையும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு மிரட்டி பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு இந்திய அரசு வந்து இந்த மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கின்ற அறிவிப்பு வந்து அதை வந்து உறுதிப்படுத்துது அப்ப அமெரிக்கா வந்து தன் மக்கள் தன் நாடு மட்டும் நான் பார்க்க முடிய உலகத்தில் யார் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எந்த நாடு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எந்த மக்கள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் அமெரிக்காவுடனான நம்முடைய வர்த்தக உடன்படிக்கை ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் போன்ற ப பல்வேறு விஷயங்களை வந்து மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் அவசரமும் வந்து வந்திருக்கு அதுக்கு செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தெல்லாம் கூட நீங்க வந்து கொரோனா போன்ற விஷயங்களை செய்யறதுக்கான புது சுகாதார கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதில் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தலாம் சரி சார் இப்போ இந்த லாக்டவுன் விஷயத்தை பத்தி பல பேர் தங்களுடைய கருத்தை பதிவு பண்றாங்க சார் ஒரு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரா இந்த லாக்டவுன் நீடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த லாக்டவுன் பத்தி உங்களுக்கு பார்வை என்ன சார் சரியா அமல்படுத்திருக்காங்களா அதாவது லாக்டவுன் தான் இந்தியா போன்ற நாட்டுக்கு வந்து ஒரு சரியான தீர்வு ஆனா அது மட்டுமே தீர்வு ஆக்க முடியும் கேட்டா நிச்சயமாக கிடையாது நான் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் இறங்கி நான் வந்து டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணோம் அதாவது பரிசோதனையில வந்து மேற்கொள்ளணும் உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகள்ல வந்து மிக குறைவாக டெஸ்ட் பண்றது வந்து இந்தியா தான் சொல்லி பல்வேறு தகவல்கள் வந்து தெரிவிக்குது ரெண்டாவது இந்த லாக்டவுனை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்திய விதம் திடீர்னு எட்டு மணிக்கு டிவில வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிலே இருந்து யார் வெளியே போக முடியாது நான் லாக்டவுன் அறிவிக்க சொன்னா ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் விளிம்பு நிலை மக்கள் இவங்களாம் எப்படி போவாங்க நான் பார்த்தோம் கண் கூட பார்த்தோம் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வந்து நடந்து அம்மக்கள் வந்து ஊர் போய் சென்றது கண் கூட பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் நேரம் கொடுத்து அல்லது கால அவகாசம் கொடுத்து ஒரு ஒரு வார கால அவகாசம் கொடுத்து ஒரு பிப்ரவரி இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டெக்ட் பண்ணது வந்து ஜனவரி முப்பது அதுல இருந்து மார்ச் இருபத்தி நாலு வரை
நீங்கள் ஒன்னா பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி வந்து சர்வதேச பயணிகள் இந்தியாவுக்கு வரக்கூடாது தள விதிச்சு இந்தியர்கள் திரும்பி வரக்கூடிய இந்தியர்கள் கூட ஒரு அஞ்சு ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கிக்கோங்க சென்னை பெங்களூரு மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா போன்ற அஞ்சு நகர்களை செலக்ட் பண்ணி அந்த நகருக்கு வெளியே வந்து குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி அந்த வந்து பண்கூடிய நபர்கள் அங்கே தங்கி முத நாள் நாளோ இருபத்தி நாலு நாள் இருபத்தி ஒரு நாளோ அந்த நாட்களுக்கு அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அவளை வந்து நாட்டுக்குள்ள வந்து அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இப்படி பண்ணிருந்தோம்னா இந்தியாவுடைய இன்னைக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் மேற்பட்டவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டோம் இன்னைக்கு வந்து மிக குறைந்த அளவு வந்து நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கோம் அப்ப அந்த பிப்ரவரி மாசம் முழுவதுமாக மார்ச் ஒரு இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் இந்திய அரசாங்கம் வந்து தேவையற்ற அடக்குமுறை சட்டங்களை கொண்டு வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி ட்ரை பண்ணுச்சு உதாரணமாக குடியுரிமை சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் என்பிஆர் என்சிஆர் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதுல போக்கஸ் பண்ணி ட்ரம்ப் வருகை போக்கஸ் பண்ணி இல்லாம ஒழிய இந்திய மக்களுக்கு என்ன தேவையோ காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கூட பிப்ரவரி பதினாலு தேதி ஒரு ட்வீட் போட்டார் ஒரு இந்த மாதிரி அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப அசால்ட்டா இருக்குது ரொம்ப கவனக்குறைவா இருக்குது இது ரொம்ப தவறுன்னு சொல்லி சொன்னார் அதன் பிறகாவது அரசு வந்து முடிச்சிருந்தா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்குதான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கிட்ஸ் வந்து சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ண போறோம் ராபிட் டெஸ்டிங் பண்ண போறோம்னு சொல்லி ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி நம்ம வந்து சொல்றோம் இது வந்து நம்ம என்னைக்கே வந்து செஞ்சிருக்கணும் இந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏ டீப் சீக்வன்சி மூலமாக அதனோட மூலக்கூறு வந்து ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதி வெளியிட்டு இருந்துச்சு சைனா அரசாங்கம் அந்த மூலக்கூறு கிடைச்சாதான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கிட்ஸ் டெவலப் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் சரியாக விட்டுட்டு நாம் தேவையற்ற பல விஷயங்கள் வந்து நாம் வந்து கவனப்படுத்துறது தான் இன்னைக்கு வந்து அதிகமான இந்திய மக்கள் வந்து இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இந்திய அரசாங்கம் வந்து பதில் சொல்லி தான் ஆக வேண்டும் சார் இப்ப ஏப்ரல் பதினாலு சொல்லி இருக்காங்க சார் ஆனா இதை வந்து நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கணிப்பு என்ன சார் இது எத்தனை நாள் நீட்டிச்ச நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல என்னோட கணிப்படி இது வந்து நீட்டிக்கப்படும் தான் எனக்கு வந்து தோணுது அது நீட்டிப்பது சரியா டெஸ்ட் பண்ணாம நீட்டிப்பது சரியா தவறா அதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே அது என்ன பொறுத்த மட்டும் நீட்டிப்பாங்க தான் தோணுது ஏன்னா எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து கூடுது அன்னைக்கு கூட ஒரு இது பார்த்தா அறுபது அமெரிக்கா வந்து அறுபது நாள்ல வந்து ஐயாயிரம் பேஷண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணிச்சு இந்தியா அறுபத்தி ஆறு நாள் கிராஸ் பண்ணிக்கு ஒரு பெரிய வேறுபாடுலாம் இல்லை ஓகே ஸோ அதனால வந்து என்னுடைய என்னுடைய ஒப்பீனியன் படி அவங்க வந்து நீடிப்பாங்கன்னு தோணுது ஆனா அது நீடிப்பது சரியா நீடிப்பது நீட்டிப்பது மட்டும் போதுமா டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லாம் கேள்விலாம் வந்து நிச்சயமாக மெடிக்கல் ப்ரொஃபஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அதே சார்ந்து இருக்கும் நினைக்கிறீங்க சார் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் சார் ஆக்சுவலி இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செய்திகளில் வந்து யமுனை நிதி ரொம்ப சுத்தமாயிடுச்சு அதே போல கங்கை சுத்தமாயிடுச்சு காற்றின் தரம் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது இதன் மீது உங்களுக்கு பார்வை என்ன சார் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விஷயத்த அதாவது உலகத்தில் அமைதி நிகழ் நிகழ்ந்து நம்ம சொல்றோம் சரியா சுடுகாட்டு அமைதி நிகழ்ந்து இல்லை சுடுகாட்டு போன அமைதியா இருக்கும்ல சுடுகாட்டு அமைதி எப்படி அமைதியாக முடியும் இன்னைக்கு மக்கள் யாருமே வெளியே போகாம நாம வந்து இந்த மாதிரி தூய்மையாக சொல்றது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு உட்ட ஒரு ஆமா ஏன்னா நீங்க மக்கள் பழகிக்கிட்டு இருக்க நேரத்திலே மக்கள் வந்து ஆக்டிவா இருக்கிற நேரத்திலே சூழல் வந்து சுத்தமா இருக்கணும் நிச்சயமா அதை நான் இப்ப நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் வீட்டுல முறைக்கிட்டு ஒரு 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 பெரிய கிருமி பயத்தோட ஒரு கிட்டத்தட்ட மரண பயத்தோட மக்களை ஒடுக்கிட்டு இது வந்து சுத்தமா இருக்கு சொல்றதுல வந்து எனக்கு வந்து தண்டி கிடையாது மக்கள் இயல்பாக நடமாடி கொண்டிருக்கும் போதும் பல்வேறு விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் யமுனை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் கங்கை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பல்வீரியம் வந்து கல்வி பெருக வேண்டும் இதுதான் வந்து சரியான விஷயங்களுடைய சுடுகாட்டு அமைதியை எல்லாத்தையும் கொண்டிருக்கிறது அமைதி அல்ல சார் இப்போ மத்திய அரசினுடைய பல விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து இவங்க நிதி நிவாரணம் முதற்கொண்டு தமிழக அரசு கோரிக்கை வச்சு கேட்டு இருக்காங்க தமிழக முதலமைச்சருடைய செயல்பாடுகள் இந்த விஷயத்துல எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க சார் தமிழக அரசை பொறுத்த மட்டும் நிதி பொறுத்த மட்டும் தமிழக அரசின் கோரிக்கை மிக மிக நியாயமான கோரிக்கையை தான் நாங்க பாக்குறோம் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி அரியஸ் இருக்குது பிளஸ் எஸ்டி மத்திய அரசுக்கு வந்து எந்த பொறுப்பு கிடையாது இந்தியால அவங்க வந்து பணத்தை ஒதுக்குறதா பணத்தை ஒதுக்குறது மட்டும் அவங்க வேலை அப்படிதான் அரசுகள் கேட்ட பணத்தை கூட இருப்ப ஒதுக்க ஒதுக்காவது ரொம்ப ஒரு அராஜகமான செயல் அதுவும் குஜராத் அதிகமா ஒதுக்குறது தமிழ்நாட்டு குறைவா ஒதுக்குவது தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசு அ
மத்திய அரசாங்கம் என்பது இந்திய ஒரிசா ஒன்றிய அரசாங்கம் என்பது ஒரு அஞ்சாறு துறை ராணுவம் தபால் தொடர் தபால் தொடர்பு தபால் போஸ்ட் ரயில்வேஸ் இன்டர் ஸ்டேட் ரயில்வேஸ் இந்த ஒரு அஞ்சாறு துறை தான் வந்து மத்திய அரசாங்கம் எடுக்கணும் மிச்சம் எல்லாமே மாநில அரசு தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க நீங்க வந்து ஹெல்த் வந்து மத்திய அரசு ஹெல்த் திடீர்னு ஒரு நீட் நோய் கொண்டு வந்து திடீர்னு நீங்க மெடிக்கல் சார்ஜ் எல்லாம் இப்படிதான் நடத்தணும் சொல்றாங்க ஆனா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கொரோனா வர்றப்ப யார் வந்து உதவி பண்றா பார்த்தா மாநில அரசு தான் உதவி பண்ணுது அப்ப வந்து மாநில அரசு இனிமேல் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு மத்திய அரசை நம்பி எந்த ஒரு மட்டும் நமக்கு நன்மை கிடையாது நாம் ஒவ்வொரு மாநில அரசும் இந்தியா பொறுத்த மட்டும் ஒரு பெடரல் ஸ்டேட் அது ஒரு மாநில ஒவ்வொரு மாநிலமும் சுயாட்சி அதிகாரம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு அது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து நாம் வந்து நமக்கான விஷயங்களை செய்து இந்திய ஒன்றியம் என்பது சில துறைகள் சில துறைகளை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக மாற்றுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் தமிழக அரசு மட்டும் இல்ல ஒரிசா அரசாங்கம் கர்நாடக அரசாங்கம் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து முயற்சி கொண்டு பண வருவாயில் மாநிலங்களுக்கு தான் அதிகமான ஒரு ஒதுக்கீடு இருக்கிறவங்களுடைய மாநிலங்கள் எப்பவுமே வந்து கையேற்றி நிற்க வேண்டிய அவலம் வந்து இந்த நாட்டை தொடர்ந்து இருக்கு தமிழக அரசு வந்து இது ஒரு குறியீடா ஒரு ஒரு தொடக்கமா இருந்து இதுக்கான வேலை செய்யணும் நிச்சயமாக நமக்கான ஒரு ஒரு தற்சார்பு விஷயங்கள் நோக்கி நம்ம போக முடியும் சார் இப்ப முக்கியமா நீங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய பல அறிவிப்புகளா இருக்கட்டும் நீங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய அறிவுரைகளா கூட இருக்கட்டுமே மத்திய அரசு மாநில அரசு உங்களை போன்ற சமூக அரசு சொல்றது எல்லாமே வந்து அல்டிமேட்டா மக்கள்கிட்ட தான் இருக்கு இப்ப செய்திகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து அதை இன்னுமே வீரியமா புரிஞ்சுக்க மறுக்கிறாங்க அவங்க இன்னுமே வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சாதாரணமான ஒரு சிகரெட்டுக்கு எல்லாம் கூட வந்து நிக்கிறாங்க ஒரு சில செய்தி ஊடகம் எல்லாம் காமிக்கிறாங்க அப்ப இன்னுமே மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகலன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் இல்ல நீங்க மக்கள் திடீர்னு ஒவ்வொரு நைட்ல கூப்பிட்டு நான் பூட்டி போடுறேன் மக்கள் கேட்பாங்க அவங்க அந்த விஷயம் என்ன போய் சேர்த்துருக்கோம் நீங்க வந்து அவருக்கான உணவு போய் சேருதா காய்கறி போய் சேருதா மடையை காம போய் சேருதா பணம் நீங்க வந்து இன்னமும் அரசாங்கம் வந்து பணத்தை போய் கேட்க முடியல இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிளஸ் இது வந்து அவங்க மேல குறைச்சல் என்ன இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு தினக்கூலி அன்னைக்கு எங்க வீட்டு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து வீட்டு வாசல்ல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு அம்மா ஒருத்தவங்க வந்து இது இறால் திரு போறாங்க வண்டியை அவங்க ஒரு பெரிய மன அழுத்தத்துல இருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்க அதெல்லாம் மறுக்கவே இல்லை ஓகே அப்ப அதற்குரிய விஷயங்களே காவல்துறை அதிகாரிகளும் அரசும் வந்து கூடுதலாக இப்ப ஊர் காவல் படை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கு என்சிசி பல்வேறு அமைப்பு அவங்க எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் கேட்டு நீங்க காவல்துறை வந்து கடுமையாக கண்டிக்கப்படுவார்கள் இந்த மாதிரி மக்களை அடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கடுமையாக கண்டிக்கப்படுவீர்கள் விஷயத்த வந்து உறுதிப்படுத்தி அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு உளவியல் சார்ந்த பயிற்சிகள் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான விஷயங்களை வந்து தமிழக அரசு மேற்கொள்ளணும் உறுதியாக மக்களை அடிப்பதோ மக்களை நீங்கள் தவறாக கையாள்வது எந்த விதத்திலும் அரசுக்கும் காவல்துறை நல்லது கிடையாது நிச்சயமா சுந்தரன் சார் பல விதமான கருத்துக்களை இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் டே அன்னைக்கு அரசுக்கும் மக்களுக்கும் பல விஷயங்களை அறிவுரை சொல்லியிருக்கீங்க எங்களோட நினைப்பில் உங்களுடைய கருத்துக்களை மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி சார்